ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టడమే కష్టం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మీరు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటేనే రిస్క్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది గుర్తుంచుకోండి ఓకే మనకు ఒకటి అడిగితే పది ఎడ్యుకేట్ చేసి పంపించే వాళ్ళు ఉన్నారు మన దగ్గర ఇప్పుడు ఎవరైనా కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి సో వాళ్ళకి మంచి ఐడియాస్ ఉంటాయి కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండదు సో అలాంటి వారి కోసం మీరు ఏమైనా కొన్ని ఐడియాస్ చెప్తారా అండి అంటే మనీ అంటే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నది కొంచెమైతే ఉండాలండి ఏదైనా ఆలోచించుకోవాలి అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ సే థౌజండ్ రూపీస్ తో మనకి కొంచెమైనా పెట్టాల్సి వస్తుంది సో ఏమీ లేకుండా అంటే సి ఈవెన్ ఫుడ్ ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఫుడ్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా రైస్ తెచ్చుకోవాలి కనీసం రైస్లో ఒక కరివేపాకు ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ కర్రీ లీఫ్ రైస్ సో దానికి కనీసం ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సో ఏది పెట్టుబడి లేకుండా స్టార్ట్ చేయాలంటే కొంచెం దట్స్ యూనో సెకండ్ థాట్ క్లిక్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అంటే నేను ఇదివరకు చెప్పాను కదండి డోంట్ గెట్ ఇన్ టు లోన్స్ ఆర్ ఎనిథింగ్ ఆ మనీనే మీరు సర్క్యులేట్ చేయండి ఈరోజు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తే దాని ఫైవ్ హండ్రెడ్ని ఎలా దాంట్లో ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ సేవ్ చేసి ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ని సర్క్యులేట్ చేయండి అప్పుడే ఏంటంటే మన మనకి మెంటలీ పీస్ఫుల్గా మనం బిజినెస్ చేయగలుగుతాం లోన్స్లో ఎంటర్ అయితే మనం ఫోకస్ అంతా లోన్ పే చేయాలి లోన్ అప్పుడు ఏంటంటే ఈ దాని మీద ఫోకస్ చేయలేం మనం హౌ టు గ్రో ద ప్రోడక్ట్ మార్కెటింగ్ సోర్సెస్ ఏంటి అన్నది మనం దాని మీద ఫోకస్ చేయలేం ప్రతిసారి ఏమంటుందంటే అమ్మేయాలి 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 డబ్బులు లోన్ గట్ట సో ఆ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళొద్దు మనం అవును పది రూపాయలు వస్తువు కూడా మనం ఐదు రూపాయలకు అమ్మాల్సి వస్తుంది ఈ లోన్ టార్గెట్ ఉండేటప్పుడు టార్గెట్ పెడితే సో డోంట్ గెట్ ఇన్ టు ఆల్ దిస్ థింగ్స్ అట్లీస్ట్ యాజ్ అ స్టార్ట్అప్ మీరు ఒక రేంజ్కి వచ్చారు యూ వాంట్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇన్ అ బిగ్గర్ వే అప్పుడు మీరు ఆలోచించండి అప్పుడు కూడా వంద సార్లు ఆలోచించండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆ ఆలోచనలో ఎట్లా రావాలంటే మనకి ఏమైనా సబ్సిడీస్ ఉన్నాయి ఆ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ఫస్ట్ అది చెక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రకారంగా మనకు చాలా లేడీ ఆంటర్ప్రినర్స్కి స్పెషల్లీ చాలా చాలా సబ్సిడీస్ ఉన్నాయండి ప్రతి దానికి గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇచ్చింది మనకు రా మెటీరియల్ సబ్సిడీ ఉంది మిషనరీస్ సబ్సిడీ ఉంది ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ షో సబ్సిడీ ఉంది నేషనల్ ట్రేడ్ షో సబ్సిడీస్ ఉన్నాయి ఓకే అండ్ మనకి ప్రతి సర్టిఫికేషన్ తీసుకోవాలన్నా మనకి గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఒకసారి అన్ని చదవాలి అలాంటివి అప్లై చేయాలన్నా ఒకవేళ ఆర్టికల్స్ చదవాలన్నా సరే ఏ వెబ్సైట్ని చూడాలండి ఎంఎస్ఎంఈ సైట్స్ ఉన్నాయి కదండి మనకి ఎంఎస్ఎంఈ సైట్స్లో మీరు వెళ్తే మీకు ప్రతిది మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మన ఆఫీసర్స్ చాలా యాక్సెసబుల్గా ఉన్నారు మన హైదరాబాద్ ఎంఎస్ఎంఈ అండ్ అదర్ స్టేట్ ఆల్సో హ్యావ్ గాట్ రీజనల్ ఆఫీసెస్ ఎంఎస్ఎంఈ రీజనల్ ఆఫీసెస్ కూడా ఉన్నాయి మెయిన్ ఆఫీస్ కావాలంటే మీకు ఢిల్లీలో ఉంది సో ఇక్కడ మన బై గాడ్స్ గ్రేస్ హైదరాబాద్ యూనో అఫీషియల్స్ ఆర్ ఆల్ సో కోఆపరేటివ్ అండ్ సో ఫ్రెండ్లీ మనకు ఒకటి అడిగితే పది ఎడ్యుకేట్ చేసి పంపించే వాళ్ళు ఉన్నారు మన దగ్గర ఆల్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ సో మీరు అక్కడ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయి వచ్చి సార్ నేను ఇది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సార్ నాకు గైడ్ చేయండి అంటే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గైడెన్స్ ఇచ్చి పంపించే వాళ్ళు ఆఫీసర్స్ మన దగ్గర బాలనగర్ లో కూర్చొని ఉన్నారండి సో మనకి ఈ సబ్సిడీస్ వల్ల మనము ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ మన సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్కమ్ విల్ బి సేవ్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేశారు మీరు సూపర్ మార్కెట్ లో పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నారు బార్ కోడ్ కావాలి రైట్ సో బార్ కోడ్ కి ఎట్లా జిఎస్ వన్ అప్లై చేయాలి జిఎస్ వన్ ఇనిషియల్ ఫీజ్ ఇస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సో యాజ్ అ స్టార్ట్అప్ మీరు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు చెప్పండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టడమే కష్టం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మీరు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు కానీ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే మనం తెచ్చుకోవాలండి ఎందుకంటే రీఎంబర్స్మెంట్స్ ఎలా అవుతున్నాయి అంటే ఫస్ట్ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి వాళ్ళకి బిల్స్ పెడితే మనకి అవుతాయి సో అట్లాంటి పరిస్థితిలో మనం ఎక్కడ నుంచి అయినా మనం డెఫినెట్ గా క్యాష్ అరేంజ్ చేయాల్సి బట్ ఆ డబ్బులు మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తాయి అట్లా సో ఇప్పుడు మీరు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ జిఎస్ వన్ పే చేశారు మీకు ఇన్వాయిస్ వస్తుంది రైట్ ఆ ఇన్వాయిస్ తీసుకెళ్లి మీరు ఎంఎస్ఎంఈలో సబ్మిట్ చేయండి మీ మనీ మీకు ఈ రోజు కాకపోతే రేపు ఒక త్రీ మంత్స్ కైనా ఫోర్ మంత్స్ కైనా మీ డబ్బులు మీకు రిటర్న్ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు మీరు ఫారిన్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు యూ గెట్
బ్యాంకర్స్ ని కలవండి దర్ ఆర్ స్పెషల్ ఎస్ఎంఇ బ్రాంచెస్ ఇన్ బ్యాంక్స్ మేనేజర్స్ ని కలవండి సార్ మాకు ఇలా స్టార్టప్ చేద్దాం అనుకో ఏదైనా కొలాటరల్ ఫ్రీ లోన్స్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర అలాంటివి కూడా పిఎంఈపిజి స్కీమ్ లో మనకు లోన్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతా ఉంటాయండి ఓకే సో ఆ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు అటెండ్ అవ్వండి ఎక్కడ అవుతాయండి అవి అది ఎంఎస్ఎంఇ లో అవుతా ఉంటాయండి మనకి ఎలీప్ ఆర్గనైజేషన్ లో వాళ్ళు కూడా కండక్ట్ చేస్తా ఉంటారు అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయాలి కాంటాక్ట్ చేసి వాళ్ళు చెప్పండి మేడం నేను ఇట్లా ఆంటర్ప్రినర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి మాకు కొంచెం ఇన్ఫార్మ్ చేయండి సో ఇవి ఎలా వస్తాయి అంటే యూ హ్యావ్ టు బికమ్ అన్ మెంబర్ ఎవరైనా మనకు ఎందుకు చెప్తారండి మన మెంబర్స్ ఉంటేనే కదా మనకు తెలుస్తుంది మనం ఇంట్లో కూర్చొని ఉంటే వాళ్ళకి తెలియని కూడా తెలియదు మనం బిజినెస్ చేస్తున్నాం అన్నది సో మనం వెళ్ళి మనం బిజినెస్ అక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకుంటేనే వాళ్ళు ఫలానా వాళ్ళు ఫుడ్ లో ఉన్నారు ఫలానా వాళ్ళు హర్బల్స్ లో ఉన్నారని వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు దాంతో పాటు సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అవుతాయి సో ఆ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఇప్పుడు ఫుడ్ లో ఉంది అనుకోండి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది హర్బల్స్ ఉంది అనుకోండి దాని ఉన్నాయి ఎంఎస్ఎంఇ లో ట్రైనింగ్స్ అవుతా ఉంటాయి బేకింగ్ ట్రైనింగ్స్ అవుతా ఉంటాయి హర్బల్ ప్రోడక్ట్ నేను కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను దాంట్లో హర్బల్ ప్రోడక్ట్ మేకింగ్ సోప్స్ కి మన మెహందీ అదంతా దానికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను సో అలాంటి ట్రైనింగ్స్ అటెండ్ అవ్వండి గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది ఆ గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్ తో మీరు లోన్ అప్లై చేయొచ్చు సో ఇవన్నీ మీకు తెలియాలంటే మీరు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కంపల్సరీ చేయాలి చేస్తే అందులో ఇవన్నీ చెప్తారు సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా వస్తాయా అండి లోన్స్ అన్ని సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్ ఏంటంటే తక్కువ ఉంటాయండి సబ్సిడీస్ ఎందుకంటే సర్వీస్ ఇండస్ట్రీలో బార్ కోడ్ ఏముంటుంది చెప్పండి ఏముండదు రా మెటీరియల్ ఏముంటుంది ఏముండదు మ్యాక్సిమం యూ కెన్ టేక్ అ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ యువర్ కంపెనీ రైట్ అండ్ యూ కెన్ యూ నో ప్రమోట్ ఇట్ ఇంటర్నేషనలీ యూ కెన్ ప్రమోట్ ఇట్ నేషనలీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాను ఐ మీన్ టు సర్వీస్ బట్ కానీ నాకు బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ల్యాక్స్లో ఉంటుంది లైక్ ఇప్పుడు ఎక్విప్మెంట్ వైజ్ కానీ ఇప్పుడు నా కెమెరా ఉంది ఇది త్రీ ల్యాక్స్ అది ఒక వన్ ల్యాక్ ఇది ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది బట్ ఐ మీన్ టు సర్వీస్ ఓన్లీ యా సర్వీస్ సెక్టర్స్కి అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు సి ఫర్ మషనరీ ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ బట్ ఏంటంటే మీకు విజిబిలిటీ రావాలి రైట్ సో విజిబిలిటీ రావాలంటే మీరు ఏం చేయాలి యూ షుడ్ కమ్ అవుట్ విత్ స్టాల్ దేనికన్నా ఏదైనా బయటకు వస్తున్నాయి కదా మనం విజిబిలిటీ అవుతుంది సో దానికి ఏంటంటే మనము ఢిల్లీలో ప్రగతి మైదాన్ స్పెషల్లీ అక్కడ ఏంటంటే నేషనల్ ట్రేడ్ షోస్ జరుగుతూ ఉంటాయండి సో అక్కడ ఏమవుతుంది ఆల్ యూనో మోస్ట్లీ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయండి లెట్ మీ బీ వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ మోస్ట్లీ దెర్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ విచ్ పార్టిసిపేట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో పార్టిసిపేట్ బికాస్ సి ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ ప్రోడక్ట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ ఐ నీడ్ అ పీపుల్ లైక్ యూ హూ క్రియేట్ వీడియో ఫర్ మీ రైట్ సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా స్టాల్స్ పెడతారు సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే దాని స్టాల్ ఛార్జెస్ వచ్చేసి మనకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటుందండి యూ కెనాట్ ఎఫర్ట్ ఈవెన్ ఐ కెనాట్ ఎఫర్ట్ రైట్ ఒక చిన్న ప్రోడక్ట్ హర్బల్ చేసే వాళ్ళు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టాలంటే కష్టం కదా కానీ మనకు పెట్టాల్సి వస్తుంది అది మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తాయి మనకి రిటర్న్ సో దానికి నేషనల్ షో సబ్సిడీ ఉందండి మనకి సో మీరు ఒకసారి స్టాల్ పార్టిసిపేట్ అయిన తర్వాత ఆ బిల్స్ తీసుకొచ్చి మొత్తం మీరు ఎంఎస్ఎంఈలో సబ్మిట్ చేస్తే మీ నేషనల్ ట్రేడ్ షోస్ సబ్సిడీ అనేది మీకు మీ అమౌంట్ రిటర్న్ వచ్చేస్తుందండి సో ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రగతి మైదాన్లో హ్యూజ్ అండి ఒక మోర్ దెన్ థౌజండ్ స్టాల్స్ ఉంటాయి సో యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు థౌజండ్ ఆంటర్ప్రినర్స్ దర్ మోర్ దెన్ థౌజండ్ సమ్టైమ్స్ సో ఎవ్రీబడి విల్ కమ్ అండ్ అప్రోచ్ ఫర్ వీడియో టు యూ సో అప్పుడు దాంట్లో ఒక లెటర్ స్టేక్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ అప్రోచ్ యూ అండ్ యూ గెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బిజినెస్ సో ఆ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం మీకు పెద్ద ఇష్యూ కాదు రైట్ సో ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు కొంచెం రిస్క్ తీసుకొని పెట్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటేనే రిస్క్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది గుర్తుంచుకోండి ఓకే సో అది రిస్క్ తీసుకొని స్టాల్ పెట్టారనుకోండి సో యూఆర్ గెటింగ్ కనెక్టెడ్ టు యూనో ఇంటర్నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ నేషనల్ మ్యా ఇప్పుడు కొంతమంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్ వాళ్ళ ఇన్ ఏమంటారు కంట్రీలో కొన్ని సర్వీసెస్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి సో సమ్ ప్రాజెక్
మనం పెట్టుకుని వెళ్ళగలుగుతామా చెప్పండి ఒక టికెట్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ ఉంటుంది స్టాల్ చార్జెస్ వచ్చేసి టూ ల్యాక్స్ ఉంటుంది అది మనం యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్ కెన్ బీ అఫోర్డ్ వీ కెన్ డూ సో ఇనీషియల్ మనం కొంచెం రిస్క్ తీసుకొని మనం పెట్టేసాం అనుకోండి మళ్ళీ వచ్చి బిల్స్ మీ ట్రావెల్ బిల్ మీ బోర్డింగ్ పాస్ మీ స్టాల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం పే చేస్తాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎంఎస్ఎంఈ పే చేస్తుంది మనకి సో అవన్నీ మీకు ఒక సిక్స్ మంత్స్లో మీ డబ్బులు మీకు రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఎంఎస్ఎంఈ వాళ్ళు కూడా చాలా ఉన్నాయి బట్ కానీ మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు అంతే మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు సో దీనికి ఏంటంటే నా జర్నీ గురించి మీకు చెప్పాను కదా టూ ఇయర్స్ నేను దీని మీదనే మొత్తం స్టడీ చేశాను హౌ ఐ కెన్ యూనో గ్రో మై బిజినెస్ అని ప్రతి నెట్వర్కింగ్ మీట్ అండి ప్రతి నెట్వర్కింగ్ పెద్ద పెద్ద కాన్ఫరెన్సెస్ ఏవేవి అవుతున్న అవుతుండేనో సెమినార్స్ ప్రతి దాంట్లో నేను పార్టిసిపేట్ అయ్యేదాన్ని వెదర్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ వెదర్ ఐ కెన్ గెయిన్ సంథింగ్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ నాకు థర్డ్ ప్రాసెస్లో ఒకటే ఉంటుండే ఐ విల్ మీట్ పీపుల్ ఐ విల్ నెట్వర్క్ మై సెల్ఫ్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ మై కంపెనీ సో విజిబిలిటీ క్రియేట్ చేయడానికి ఇవన్నీ చేశాను అండ్ బై గాడ్స్ వేస్ ఐ లర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇప్పటికీ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పట్లేదు బట్ అట్లీస్ట్ నా నాలెడ్జ్ని ఒకరిని పంచే పొజిషన్లో కూడా అయితే నేను ఉన్నాను ఇప్పుడు నా వరకు అయితే అసలు చాలా నాలెడ్జ్ వచ్చిందండి ఎంఎస్ఎంఈ కోసం అండ్ నాకైతే ఇంతకుముందు ఐడియా లేదు నాకు అండ్ వ్యూవర్స్కి కూడా చాలా యూస్ఫుల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ కమింగ్ అప్ విత్ మెనీ స్టార్టప్ స్కీమ్స్ మెనీ స్టార్టప్ స్కీమ్స్ మీకు కొన్ని సర్టిఫికేషన్స్ కూడా తీసుకుంటే అంటే కూడా మనకు సబ్సిడీస్ ఉన్నాయి లైక్ ఐఎస్ఓ తీసుకున్నారు అనుకోండి సబ్సిడీ డిపిఐటి సర్టిఫికేషన్స్ తీసుకుంటే సో ఇవన్నీ ఏంటంటే చిన్నగా నేర్చుకోవచ్చు అండి అదే వన్ బై వన్ ఓకే సర్వీస్కి ప్లస్ ప్రొడక్ట్ మెయిన్ ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఈజ్ మోర్ బెనిఫిట్ విత్ దిస్ సబ్సిడీస్ ఇప్పుడు కూడా విన్నాను కేవీఐసీలో లోన్స్ ఇస్తున్నారు అనేసి అదే అండి సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఉన్నాయండి మనకు ఢిల్లీలో ఇప్పుడు ఇండియన్ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఉంది మనకు కేవీఐసీ ఉంది ఎన్ఎస్ఐసీ ఉంది మళ్ళీ ఇండియన్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ కూడా ఉంది మనకి సో ఈచ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయండి ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ గో టు ఢిల్లీ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఇవి చిన్నగా నేర్చుకోవచ్చు అండి పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ మీరు బిజినెస్ చేసే కొద్దీ ఇవన్నీ ఐ మీన్ యూ లర్న్ ఉమెన్కి ఏదైనా సజెస్ట్ చేస్తారా నా తరఫు నుంచి అయితే ఒకటే సజెషన్ ఉందండి బీ ఇండిపెండెంట్ మనీ ఎర్న్ చేయండి అండ్ దాన్ని ఒక అడిషనల్ ఇన్కమ్ లాగా మీ ఫ్యామిలీకి అన్నది కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి సో అది చేస్తున్నామని ఇంకా మనకు ఏదో మనం ఫైనాన్షియల్గా ఇండిపెండెంట్ అయ్యా ఎవరితో ఏమో అవసరం లేదన్న టైప్ థాట్ అన్నది మన మైండ్లో రావద్దు ఎప్పుడు సో కలెక్టివ్ ఇన్కమ్ అని అనుకొని ముందుకి జరిగి మన ఫ్యామిలీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి మన పిల్లలకి మన హస్బెండ్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ డజన్ మీన్ దట్ యూఆర్ ఫ్రీ టు యూనో దిస్ వన్ బట్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ యూనో కాంట్రిబ్యూషన్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫైనలీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అన్నది ఒకటి ఉంటుంది ఇంకా యూ కెన్ యూనో టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హాబీస్ ఏదైనా చేయాలంటే అండ్ డెఫినెట్లీ గ్రోత్ నాలెడ్జ్ రేపొద్దున మన పిల్లలకి ఏదైనా టీచ్ చేయాలన్నా కూడా వీ కెన్ బీ ఇండిపెండెంట్